，你满意了吧？你怎么这么说？我，我也不想这样。我只是想要你们兄弟。闭嘴！你觉得你现在还有资格说这些话吗？经过我们对现场的勘查，这起车祸有很多的疑点。我怀疑这不是一起简单的交通意外，所以才通知你们过来。这场车祸很有可能是蓄意谋杀，撞车的角度、速度和力度都不是正常车祸所应该有的。现场的痕迹告诉我们，有一个司机在撞车的时候并没有踩刹车。你谁让你动手了？哎，干嘛？周某，我刚刚在楼下听警察说，他们在找肇事司机，警方怀疑不是意外是谋杀，怎么办？你给我听清楚，车是我开的。什么意思？为什么？你把向军害成这样，难道不用付出代价吗？我不是要害向军，如果警察来查，我自己不会负责。我这么做只是因为你是童童的母亲，还有你肚子里那个不知名的孩子。我不希望他们两个孩子以后以你这个母亲为耻。你为童童付出的一切。我现在一并还给你。从此我们两不相欠。离婚协议书我已经签好了，从此我们恩断义绝。待会儿不论发生什么事，不要让他开口说话。请问谁是肇事司机？我是。我们怀疑这不是一起简单的交通意外，而是一起谋杀，请你跟我们回去，配合调查。走吧。要拦着我？你没听到警察说什么吗？是谋杀！你是不是想害死周某？啊！向军万一醒过来，你知道意味着什么了？啊！谋杀罪名一旦成立，意味着什么？这事跟周某没有关系，我要去跟警察解释清楚。你让我去！我也恨不得你现在就跟警察说清楚，你才是罪魁祸首。可是周某决定替你顶罪。你现在血只会让他罪上加罪，你知不知道？李伯母年纪大了，彤彤还小，公司上上下下没有一件事离得开他，可他决定替你顶罪，让警察带走。吴彤，你就算报复他，你也应该满足了吧？你别怪我放狠话，庄某自从认识你就没好过。你给我听清楚，你最好离他远点，越远越好。